哈喽，大家好，我是先锋君，今天来回顾一下《海贼王》原创篇章《银之要塞》篇。离开了德雷斯罗萨的路飞，为了跟分开的同伴汇合，登上了巴托洛米奥的船，前往下一个目的地佐乌岛。巴托洛米奥可是草帽团的头号粉头，他的手下也都是路飞等人的脑残粉。看到偶像，大家激动的不行，赶紧给草帽团好酒好菜的招待上。大家正吃的开心，突然一阵乌云密布，碗口大的冰雹砸了下来，将船都砸出了裂缝。眼看着小船在大海中像没头苍蝇一样的到处乱窜，弗兰奇赶紧问巴托洛米奥：“你们这船上有航海是吗？赶紧下指令指挥航行啊！”可巴托洛米奥说：“他们这群人本来就是陆地上的黑帮，哪里有航海士啊？不过不懂没关系，他们会找外援啊。”有事情问奶奶，还真是个孝顺的孙子。阿婆神神秘秘的告诉了他们一个生活小妙招，就是你们船上要是有抠不下来的口香糖，这时候就用布包住冰雹，放在口香糖上，口香糖就很容易的抠下来了。真是谢谢奶奶了，这小妙招根本不能救命啊！他们不还是一样被冰雹砸得满头包？奶奶一听又支招了。你把包上涂点砂糖就好了。草帽团一看，巴托洛米奥这伙人啊，根本指不上啊。索隆提醒巴托洛米奥：“你不是有屏障吗？”可是孝顺的巴托洛米奥表示：“奶奶说，违抗自然会遭天谴呢。”最后还得路飞出手。这样一来，巴托洛米奥对路飞的崇拜之情更强烈了。一直忙活的深夜，冰雹终于停息了。一船的人也累得就地卧倒，睡了过去。只有路飞被饿醒了，他打算去厨房煮点宵夜。这时候，巴托洛米奥也醒了。他以为偶像路飞是去尿尿，能跟偶像一起尿尿也是很幸福的事情。于是，巴托洛米奥紧跟着路飞走过去。这时候，路飞好像看到一块肉在天上飞过，他瞬间失去理智，扑到肉上。巴托洛米奥为了跟偶像贴贴，也抓住了肉，两人就这样被一只鱼竿钓走了。这声音吵醒了船上的其他人。人，他们爬到船舷边上，往海里一看，才发现一个红发女人带着一群手下，正围着他们虎视眈眈。路飞就是他调过去的，这女人就是原东海唐古海团的总长德扎亚。此时，他正带着手下向大船冲过去。乌索普赶紧发射植物种子，可对方显然对乌索普的招式十分清楚，早就准备好了对抗阵型，轻松将植物种子化解。弗兰奇赶紧用激光枪射击，对方也是走位灵活的避开了。这时候，德扎亚这边的船也开始开火，他们射击的炮弹是胶水炮弹，打在草帽团众人身上，让他们完全动弹不得。眼看差不多了，德扎亚就带着手下拖着战利品回到了自己的驻地银矿岛。银矿岛是德雷斯罗萨附近的孤岛，岛的中心有一座巨大的银质要塞。作为俘虏被抓的巴托洛米奥，现在成了银质要塞挖银矿的苦力，稍微偷懒就会被鞭子抽。他双手被胶粘住，根本没法使用屏障。而路飞的待遇倒是比他好得多，被困在一个大阴球里，动弹不得。他饿得完全使不出力气，只能用嘴挣扎。这时候，德扎亚走过来告诉路飞，他很快就要被这里的老大秘鲁处刑了。而且，他那些草帽团的兄弟们现在可能已经沉到大海里去了。路飞才不相信草帽团这么容易就被打败呢。只不过他现在饿得没力气思考了，他大喊大叫：“要吃肉，要吃肉！”德扎亚无奈之下，只好塞给他一块士力架。横扫饥饿，重回巅峰。德扎亚认为一块巧克力不足以填饱路飞的肚子，他无法破坏这个银球逃出去。很快，表彰大会开始了。在众人的欢呼声中，银质要塞的老大秘鲁登上舞台，他手里拿了一叠通缉犯的名单，这些通缉犯都是他手下干掉的。看着表现欲极强的手下，秘鲁十分满意，不愧是被他 PUA 过的，用起来就是顺手。他让人将路飞推了出来，跟悬赏五亿元的路飞比起来，刚才那些悬赏几千万的小菜鸟就都是毛毛雨了。所以德扎亚才是今天最大的功臣啊！秘鲁热情洋溢的演讲让台下的手下们群情沸腾。这小子以前怕不是搞传销出身吗？等到大家的情绪被推到最高潮的时候，秘鲁开始处决路飞了。他本身就是熔炉人，身体就是一个超高温的熔炉，所以秘鲁要将路飞彻底融化。巴托洛米奥挡住了滚烫的烈焰，秘鲁手下冲上舞台，向巴托洛米奥扑过去，却被他打得落花流水。德扎亚过去将巴托洛米奥手里的锄头砍断。巴托洛米奥似乎与德扎亚之前就认识，难道是男机关头与女机关头之间的惺惺相惜吗？这时候，秘鲁从肚子里抽出两把刀，砍向路飞。滚烫的刀子砍在银球上，银球就被融化了。这要砍到路飞身上，它就变成烤肉了。路飞灵机一动，将大银球横着滚动起来，跟玩保龄球一样，一路撞到无数小喽啰。只可惜，这时候巧克力那点能量消耗光了，饿肚子的路飞又没了力气。
他跟着巴托洛米奥滚出了会场，两人到了一处安全地点停下来休息。巴托洛米奥说：“其实德扎亚跟自己是青梅竹马，以前经常一起淘气，一起挨骂，只是没想到现在两人竟然是敌人了。”正在巴托洛米奥忆往昔的时候，德扎亚带人冲了过来。巴托洛米奥跟路飞赶紧继续逃命。德扎亚一边追一边开炮，一边游说巴托洛米奥：“只要他将路飞交出来，就饶他不死。”可巴托洛米奥却是宁可牺牲自己，也要保护偶像的人。这性格，这让德扎亚又爱又恨。突然，一个炮弹击碎地面。另外一边的德鲁正在跟小恶魔汇报工作，他一直在岛上挖银子，就是为了献给新世界的某位大人，才不想带领手下走向辉煌呢。这时候手下来报说，路飞和德扎亚等人都掉下了小岛的下层了。这时候德扎亚手下的女海贼们也来找碧罗，他们的大姐大掉到下层了，希望碧罗一定要把大姐大安全救回来啊！碧罗一边劝大家不要担心，自己一定会全力寻找德扎亚，转头就让手下联系阿贝隆，把掉到下层的几个人全部干掉。巴托洛米奥最。先清醒过来，他从旁边的土堆里挖出路飞，还好偶像没受伤。这时候德扎亚也跳了出来，他让巴托洛米奥交出路飞，巴托洛米奥自然不会出卖自己最爱的偶像了，跟德扎亚吵了起来。突然。隧道里传出车子前进的声音，推车人阿贝隆正飞速驶来，他将路飞撞得滚到一边，转头再次向路飞等人撞了过来。男女两个机关头来不及吵架，推着路飞飞快奔跑起来。阿贝隆一边追一边扔炸弹，路飞让巴托洛米奥赶紧使出屏障啊！可巴托洛米奥说自己的手指被沾上了，没法摆 pose。三人只能跟阿贝隆在这矿洞里玩起过山车来。前方一个岔路口，德扎亚觉得应该往右边跑，巴托洛米奥大骂他没见识；路飞觉得应该往右边跑，巴托洛米奥则觉得偶像真机智，这小子还真是海贼王世界驰名双标了。只可惜右面是一条死路，路飞他们惨叫着跌入更深的矿洞之中。阿贝隆将这个消息汇报给毕鲁，毕鲁表示。活要见人，死要见死人才行。好在路飞等人命大，虽然掉到最底层，他们也没摔死。巴托洛米奥怒气冲冲地嘲笑德扎亚：“你这老大爷不行啊，怎么连自己的手下也要追杀呢？”德扎亚说：“毕罗绝对不会追杀自己的，因为毕罗曾经救过自己的性命。”德扎亚也是一个想当海贼王的女人，她组织了自己的海贼团队，在大海上乘风破浪。可是忽然一天，海上大雾弥漫，德扎亚的团队被敌人偷袭了。那一场战斗打得十分惨烈，德扎亚的同伴几乎都死绝了。德扎亚趴在船只残骸上奄奄一息。这时候是毕鲁赶到，对德扎亚伸出援助之手。他把自己远大的梦想告诉了德扎亚，还希望德扎亚能跟他一起奋斗，建立出自己的理想之国。所以现在银利要塞的所有人都十分信赖毕鲁。试问，这样一个好上司、好领导、好领袖，怎么能做出残害同僚的事情呢？巴托洛米要知道德。扎亚这是被秘鲁洗脑了。他正想着如何才能说服这个死心眼的女人，几个大汉突然从矿洞深处走了过来。这几个人十分友善地将德扎亚等人带到自己的住处，利用阿婆的生活小妙招，将巴托洛米奥手上的胶解开。原来他们以前也是银质要塞的海贼，可是因为他们办事不力，就被秘鲁抛弃了。秘鲁强迫他们在这暗无天日的地方没日没夜的挖矿石，可德扎亚还是不肯相信有爱伙伴的秘鲁能做出这种事情。他一怒之下就跑了出去。路飞问矿工们：“没想过逃出去吗？”矿工们说，这里与上面连通的地方只有一条轨道，而阿贝隆在上面把守，谁想逃出去就弄死谁。很多矿工都逃跑失败，被杀死了，他们只能在这里受苦。这时候，矿洞里传来警报，看来又有人接触那条轨道了。阿贝隆冲了过来，看到原来是德扎亚站在轨道上，他毫不留情地对德扎亚扔出炸弹，德扎亚躲开了。他不敢置信地询问阿贝隆。阿贝隆说罢，将炸弹雨点般扔向德扎亚。整个矿洞的人都遭了殃，就连巴托洛米奥和路飞都被阿贝隆的炸弹给炸飞了。阿贝隆看到路飞从矿车里掏出一把特制钻头，冲向路飞，他要把路飞刺死。周围突然都安静了，只听到巴托洛米奥迸发的哭声。困住路飞的银球一寸寸碎裂，路飞终于摆脱这个该死的牢笼了。感谢阿贝罗老铁送来的金刚钻头，阿贝龙气得身背大炮，手拿铁锤追着路飞就打。路飞一拳把铁锤击碎，又使出了二档橡胶机关枪，把阿贝龙的炮弹全都打了回去。阿贝龙一看打不过，转身就跑。巴托洛米奥使出屏障，将铁轨变成滑板。阿贝龙无法控制自己。
，路飞趁机发动二档橡胶火箭炮，小拳拳捶在阿贝隆胸口，终于将他打残。眼看阿贝隆被打残，矿工们大手鼓舞，可是他们还是不肯从矿洞里逃出去。他们不相信路飞能打得过秘鲁，毕竟秘鲁身边还有一个名叫佩塞塔的恐怖干部，现在出去不亚于是送死。这时候，德扎亚站了出来，他已经决定了要跟着路飞一起回到岛上去跟秘鲁做个了断。他还劝说了其他矿工。ここに残っても消されるのを待つだけだよ。根性を見せろ。矿工们被德扎亚的热情感动，大家一起跟着德扎亚和路飞沿着轨道跑了出去。可这时候，数个炮弹飞来，将唯一的轨道炸断，大家从高空摔落。还好路飞变成大皮球垫在下边，矿工们才安然无恙落地。这时候，大家才看清楚来的人就是秘鲁身边的德雷干将佩塞塔。佩塞塔说了，他奉了秘鲁的命令，把路飞、巴托洛米奥和德扎亚杀死，然后把最下层的矿工全部活埋。巴托洛米奥气坏了，他一个屏障向佩塞塔砸过去，不过一击未中，紧接着。巴多洛米奥使出了流动屏障阶梯，屏障如同有生命一样快速向上延伸，一直穿过层层矿洞，延伸到银质要塞的外面。大家赶紧顺着阶梯向上爬，身后佩塞塔发射的炮弹就在大家身后爆炸，大家只能头也不回的飞速狂奔。眼看出口就在眼前了，一队海贼手握喷火枪，站在那里严阵以待。看到路飞等人跑出来，他们就将滚烫的火舌射向洞穴。眼看火焰就要烧到大家了，这时候屠宰场转换，路飞身后的一个矿工被转换到了船上，金文门换到了矿洞里。这是多亏了罗的能力救了大家一命，路飞自然也不甘示弱。他使出了三档武装橡胶橡枪，将洞口的所有人全部砸飞。路飞等人终于成功逃出矿洞，可是战斗并没有结束。佩塞塔抓来了德扎亚的三个女手下，如果德扎亚敢反抗，就杀了他们三个。可这时候剑光一闪。捆住三个女手下的铁链突然断掉了，原来是索隆及时出现解救了人质。索隆可是记得面前这个混蛋之前把自己弄得有多狼狈，所以他今天来就是为了一雪前耻的。索隆面对佩塞塔射来的炮弹，使出了一刀流聚合，他没将炮弹劈成两半，而是只是轻轻挥刀将炮弹弹飞，这样炮弹就不会粘在自己身上了。随后他使出真本领。佩塞塔直接跟垃圾一样被龙卷风卷走了。德扎亚让手下带着矿工们先逃出这个岛，他要留下跟碧罗做个了断。临走之前，德扎亚十分真诚地对路飞道歉。他终于知道巴托洛米奥为什么崇拜路飞了。真正的领袖就要像路飞这样的人才能胜任。此时，乌索普他们也在船上等了很久了。路飞他们不便参与德扎亚的私事，就打算先行离开小岛。可就在这时，一团岩浆从天而降，拦住路飞，还将通往码头的唯一一个小桥给烧毁了。原来是秘鲁赶到了。路飞让已经过桥的索隆和警卫们先回船上，这边自己可以解决。而秘鲁不在意索隆和警卫们离开，反正他面前有一个价值五亿赏金的路飞，只要抓住路飞，自己就能完成梦想，走上人生巅峰了。为了完成这个梦想，他要炸了整座矿山。德扎亚急了，之前秘鲁不是说他的梦想是要站在世界的顶点吗？你救我的时候不是这么说的。秘鲁哈哈大笑，你以为真的是我在救你吗？你不知道，其实就是我把你们打得全军覆没的。我打了你，又救了你，就是为了让你们死心塌地的为我做事。德扎亚气得泪流满面，你一个渣男，竟然欺骗我的感情。可秘鲁表示，我就是骗了又怎么样？你们这些愚蠢的海贼，只要我说一点关于未来和理想的话题，就能把你们骗得团团转，让你们像狗一样心甘情愿地为我卖命。你们收集的赏金和财宝，就可以让我过上这个世界最富有的生活了。现在你才反应过来，足以证明你就是一个废柴。这样的废柴还妄想战胜我吗？德扎亚怒吼，冲向秘鲁发动攻击。可路飞先看不下去了，他抢先一步冲到秘鲁面前。秘鲁从肚子里抽出两把砍刀，就向路飞冲过去。滚烫的大刀攻击力惊人，在路飞武装四拳头面前都是渣渣，很快就被路飞打折了。秘鲁又拿出斧头，还是难逃被砍断的命运。秘鲁被路飞几脚踢倒在地。看来秘鲁这么多年演讲做多了，平时都是嘴把式，根本没有什么战斗力。这时候他才领会到五亿元赏金的战斗力果然与众不同。这时候银质要塞的其他海盗赶来救援，秘鲁恶人先告状，当众说德扎亚已经投靠了敌人路飞。德扎亚赶紧解释说。明明是秘鲁抛弃了同伴们，让他们成为奴隶在干活。
。海盗们想了想，如果要说威信的话，秘鲁的威信要远远比德扎亚高得多，所以海盗们义无反顾地相信了秘鲁，冲向德扎亚和路飞要干掉他们。秘鲁心满意足，这群傻子果然随便说说就成了我的挡箭牌。路飞并不想伤害这些被奸人利用的可怜人，直接用超强无线电将所有冲过来的海盗都打晕。秘鲁赶紧冲着路飞开炮，路飞一拳打飞炮弹，随后又一拳将秘鲁砸到了矿山的最底层。这时候，小恶魔出现了。他嘲笑碧罗：“你这么菜，新世界的那位大人物知道吗？你不怕被他厌弃吗？”想到被大人物厌弃，碧罗十分害怕，他不顾一切的往嘴里塞矿石，直塞到岩浆已经从他嘴角流了出来。这时候，整个小岛突然发生猛烈的震动，大量岩浆倾泻而下，整个小岛仿佛都在融化。而岩浆里走出来一个人，他就是变身版本的熔岩碧罗。德扎亚猜测，他是想将这座岛上的人和物全部融化掉，这样这里就不会留下一丝痕迹了。果然，碧罗大显神威。虽然平常能挡住正面袭来的岩浆，可是侧面的岩浆已经快蔓延到大家脚下，地面被岩浆腐蚀，已经开始破裂。德扎亚一脚踩空掉了下去，多亏巴托洛米奥拉住他，才没有丧命。德扎亚让巴托洛米奥赶紧跑，可巴托洛米奥却坚决不放手，他不会放弃朋友，独自逃命的。而这时候，碧罗已经对路飞发动了一轮更猛烈的岩浆攻击，却没想到烟雾散尽后，路飞竟然站在屏障后面，毫发无伤。原来是关键时刻，巴托洛米奥拉出了德扎亚，最后及时赶回去救了路飞。面对鼓鼓袭来的岩浆，巴托洛米奥打开流动屏障，他顶着屏障当挡箭牌，其他人跟在他后面，快速朝前跑去。岩浆被巴托洛米奥推的，反过来涌向碧罗。经过岩浆灌溉的碧罗，应该已经粉身碎骨了吧？却不料硝烟散尽，碧罗反而变成了一个金刚人。他知道。自己的梦想可能没法完成了，那就自然不能看到路飞去完成他的梦想。所有人都给我一起下地狱吧！碧罗手上出现一个巨大的火球，而路飞也全力以赴，使用三档武装色橡胶灰熊铳。秘鲁被打得远远飞出去，撞在矿山上。路飞获得了最终的胜利。秘鲁虽然败了，可岛屿的岩浆还在往外渗透。原来这些岩浆都是秘鲁用矿石制造出来的。这座小岛眼看就要融化成人间炼狱了，大家只能祈祷逃命。秘鲁手下的海贼全部转移上船。路飞带着巴托洛米奥和德扎亚也骑着摩托从岛上逃了出来。而此时的小岛已经被滚滚岩浆彻底融化，永远的消失在了大海里。这一下，德扎亚又没了组织。巴托洛米奥邀请他加入自己的队伍，大家还可以跟小时候一样并肩作战。德扎亚十分感动，然后拒绝了他。德扎亚说自己不想再当别人的跟班了，从现在开始，他要试着依靠自己的努力来登上顶峰。于是，他们在这里分别，各自奔向了自己的梦想。而之前从蛊惑秘鲁的小恶魔，此时来到自己的老大身边汇报工作。这老大就是特索洛大人。小恶魔说：“秘鲁死了，倒霉了。”可是特索洛大人丝毫不在意。他说：“真正有趣的才刚刚开始呢。”